Hi viewers, welcome to my channel. In this video, we are going to talk about how to do a little different and try to do a little different. So, this is a black color blouse. So, this is a yellow with black combination. So, in this blouse, we are going to do a patch. We are going to do a neck full of the back portion. We are going to do a design and we are going to do a patch. So, ini kau anda, nama anda patch seperti pandu diom pakala. So, adem madri anda patch anda, nama ingge seperti attach pandu diom, nama anda ungu lusoli terapora. So, adik kau mandiri, nama anda mari round neck anda mark panerikan. So, ini pating nama kongje gap vite nama unyor line potrikan paringa. So, ini anda stitches kaga anda or line potrikan. Adit nama work work pandu tik kaga unyor line anda potrikan. So, ini ladai panam anda design panapuru. So, adit pating nama nama anda patch anda pating nama anda yellow color cloth anda edtrikan. So, in the yellow color cloth, we have to patch it in the yellow color cloth. Then, we have to cut the patches and attach it in the yellow color cloth. So, how do we work it? Let's go. So, first, we have to design the neck. So, I have to change the chain stitch in the first line. Then, we have to load the neck with loading stitch. So, I have to use the sugar beads. So, I have to use the neck with sugar beads. So, we have to use the gold color sugar beads. அடுத்து stitch பண்ண normal shoving thread எடுத்திருக்கேன் black color அப்பிறோம் ஆரி bead needle வந்து எடுத்திருக்கேன் சோ அப்போ வந்து எப்படி வந்து loading stitch வந்து போடலான்றத வாங்கப் பார்க்கலாம் சோ இப்போ வந்து bead use பண்ணி நம்ம loading வந்து போடப் போரும் சோ அது embossedா தெரியுனோன்றுத்துக்காக நம்ம ஒரு line வந்து bead குடுத்துட்டு அதுக்கு மேல வந்து நம் So, இதே மாதிரி நம்ம நெக்க சுத்தி புல்லா வந்து ஒரு லைன் வந்து பீட் குடுத்துட்டு வர்க்கப் பண்ணும் நான் புல்லா முடிச்டுக் காட்டுறேன். இப்போ நெக்க சுத்தி ஒரு லைன் வந்து நம்ம பீட் குடுத்தாத்து So, இதுக்கு மால வந்து நம்ம வந்து loading போடுப் போரும் பீட் யுச் பண்ணி போட்டுட்டு ஒரு 7 bead வந்து நான் இப்பா யூஸ் பண்ணப் போகிறேன் லோடிங்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ bead யூஸ் பண்ணமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 7 bead யூஸ் பண்ணிருக்கேன் சோ இப்பந்த thread opposite sideல கொண்டு வந்து கொஞ்சு slanting வந்து கொண்டு வந்து நான் அங்கே வைச்சு ஒரு குட்டி stitch பகத்திலியே வந்து ஒரு lock stitch வந்து போட்டுக்கிறேன் நாம் எப்படி stitch போன்னும் சு பக்கத்திலே வந்து ஒரு lock stitch வந்து போடுனும் சு எப்போமே வந்து நாம் வந்து lock stitch வந்து போடாம் நாம் வர்க்கப் பண்ணக்குடாது சு நான் lock stitch வந்து போட்டுக்குனும் சு இதே மாதிரி நீங்கள் straight போடாம் கொஞ்சும் slanting வந்து stitches போடுனும் இதே மாதிரி அந்த line மேலியே வந்து அந்த bead line மே நம்ம வர்க்கப் பண்ணும் இதே மாதிரி நம்ம புள்ளா கம்ப்பிட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சோ இப்போ வந்து நெக்க சுத்தி நம்ம லோடிங் ச்டிச்ச போட்டு கம்ப்பிட் பண்ணியாத்து சோ இப்போ நெக்கோட போட்டு வந்து கம்ப்பிட் ஆயிற்சி அடுத்து இந்த back portionல வந்து நம்ம பாத்திங்க நான் நம்ம first-ே சொன்னமாரி patch வந்து பண்ணப் போரும் சோ அதுக்கு வந்து நான் இந்த yellow color cloth வந்து எடுத்திருக்கேன் சரி ஓட color பாத்திங்க நான் yellow with black combination சோ அது நல்ல நம்ம வந்து yellow color clothல வந்து patch ready பண்ணி சோ அது வந்து நம்ம இந்த clothல வந்து attach பண்ணப் போரும் சோ இப்போ வந்து patch பண்ண என்ன material நம்ம பாக்கலாம் சோ patch ready பண்ண நான் வந்து mirror வந்து Indonesia இப்போ நம் அந்த patches பாத்திங்க நான் ஒரு square shapeல வந்து patches வந்து ready பண்ணப் போரும் சோ அதுக்காக நான் இந்த மரி draw பண்ணி இருக்கேன் box மாதிரி ஒரு 2 inchesல வந்து line போட்டு draw பண்ணி இருக்கேன் சோ first இந்த centerல வந்து நம்ம வந்து mirror வந்து glue போட்டு வந்து fix பண்ணப் போரும் சோ இந்த மரி glue போட்டு சோ இந்த மரி center பாத்து fix பண்ணிடனும் 
ஸோ இது நல்லா வந்து ட்ரை ஆகணும் நம்ம நல்லா ட்ரை ஆன பிறகு இப்படி ஒர்க் பண்ணோன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து மிரர் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நான் டபுள் த்ரெட் வந்து சில்க் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் பிளாக் கலரு அப்புறம் துளிப் நீடில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த மிரரை சுற்றி நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி த்ரெட்டை வெளியில் எடுத்துக்கோங்க எடுக்கும்போதே வந்து டபுள் த்ரெட் வந்து சில்க் த்ரெட் வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ ஆப்போசிட் வந்து த்ரெட்டை கொண்டு போய் அங்கே வச்சு ஒரு ஸ்டிச் வந்து போட்டுட்டு ஸோ அது பக்கமாக வச்சு ஒரு குட்டி லாக் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கணும் ஸோ லாக் ஸ்டிச் வந்து போட மறக்கக்கூடாது இப்போ த்ரெட்டை ஆப்போசிட் கொண்டு போய் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம்ல அது பக்கமாக வச்சு பக்கத்துலேயே வச்சு ஒரு ஸ்டிச்சு அங்கேயே வச்சு ஒரு குட்டி லாக் ஸ்டிச்சு இப்போ த்ரெட்டை ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு வந்து ஃப்ரண்டில் வச்சு ஒரு குட்டி ஸ்டிச்சு அதே மாதிரி லாக் ஸ்டிச்சு ஸோ இதே மாதிரி நான் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட்டுகிட்டே வரணும் ஸோ கொஞ்சம் நெருக்கமாக வந்து நம்ம ஸ்டிச்சஸ் வந்து போடணும் இதே மாதிரி நான் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ மிரரை சுற்றி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கு மேலே ஒரு அவுட்லைனில் வந்து செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே ஒரு லைன் வந்து நான் வந்து இந்த பீட் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த பீட் வந்து நம்ம இப்போ கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஸ்டிச் பண்ண பார்த்திங்கன்னா நான் நார்மல் பிளாக் கலர் ஷிவிங் த்ரெட் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பீட் வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி த்ரெட்டை வெளியில் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து நார்மல் ஷிவிங் த்ரெட் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு ரெண்டு பீடாக கொடுத்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ கொஞ்சம் நெருக்கமாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணோம் அந்த மிரரை சுற்றி ஸோ இதே மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுறேன் இப்போது ஒரு லைன் வந்து நம்ம பீட் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து சென்டர் போர்ஷன் வந்து இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நம்ம லைன் போட்டுருக்கோல்ல அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து நம்ம வந்து பீட் யூஸ் பண்ணி லோடிங் வந்து போட போகிறோம் நம்ம நெக்குக்கு எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி போட போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து சுகர் பீட்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் வந்து நம்ம சுகர் பீட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே வந்து இப்போ நம்ம வந்து லோடிங் போட போகிறோம் ஆரி பீட் நீர் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்க அந்த லைன் மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பீட் வந்து ஒரு லைன் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ அடுத்து இப்போ நம்ம பீட் வந்து கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா லோடிங் வந்து பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி த்ரெட் இப்படி வெளியில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒரு எயிட் பீட் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக வச்சு ஃபஸ்ட்டு அங்கே ஒரு ஸ்டிச்சு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு லாக் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் கொஞ்சம் இறக்கமாக வச்சு அங்கே ஒரு ஸ்டிச்சு ஒரு எயிட் பீட் யூஸ் பண்ணி இதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் த்ரெட்டு கொண்டு வந்து நம்ம இங்கே வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி அந்த பாக்ஸை சுற்றி வந்து நம்ம வந்து லோடிங் வந்து போட போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நம்ம வந்து நெக்குக்கும் வந்து பீட் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம பேச்சஸ்மே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பீட் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இந்த ஒர்க்கு ஸோ இதே மாதிரி நான் பாக்ஸை சுற்றி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பை சுற்றி நம்ம லோடிங் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து அவுட்லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து நான் ஜெ ஜரி த்ரெட்டில் வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ இது கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த ஸ்டிச்சஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வந்துடக்கூடாது ஸோ அதுக்காக நான் பேக் சைட் திருப்பி வந்து குளூ போட்டு அதை வந்து செக்யூர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பேக் சைடு வந்து நான் இப்போ திருப்புகிறேன் ஸோ இதை திருப்பிட்டு நான் இந்த ஓரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து குளூ வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் இது வந்து ஃபேப்ரிக் குளூ ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து குளூ வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிடணும் இப்போ இதோட நாலு சைடுமே வந்து நான் க்ளூ போட்டுட்டேன் ஸோ நல்லா க்ளூ போட்ட பிறகு நல்லா ட்ரை ஆகணும் ட்ரை ஆன பிறகு கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ளூ போட்டது ஃபுல்லாக வந்து நல்லா வந்து காஞ்சிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம திருப்பி இதை கட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஹீட் பண்ணி
நான் இந்த மாதிரி குண்டூசி வந்து போட்டிருக்கேன் எதுக்குன்னா நகராமல் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுக்க போகிறேன் அதோட அவுட்லைனில் அதுக்கு வந்து ஜரி த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த அந்த அந்த கார்னரில் வச்சு நம்ம வந்து இப்போ செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த கிளாத்தும் அந்த பேட்சும் வந்து இப்போ உங்களுக்கு அட்டாச் ஆகிடும் ஸோ அதை ஒட்டி நீங்கள் வந்து செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுக்கணும் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் ஸோ இதோட அவுட்லைனில் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுத்தாச்சு ஜரி த்ரெட்டில் அடுத்து வந்து இந்த குண்டூசியை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ அது நகராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம போட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த கிளாத்தோடு நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு செயின் ஸ்டிச் போட்டு ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா உள்ள கிளாத்தெல்லாம் வந்து அந்த எல்லோ கலர் கிளாத்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணிடணும் ஸோ கீழே உள்ள கிளாத் வந்து கட் ஆகாமல் நல்லா அந்த ஓரமாக வச்சு கட் பண்ணணும் ஸோ அந்த எல்லோ கலர் கிளாத் வந்து தெரியாத அளவுக்கு நம்ம இப்போ வந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாம் நம்ம இப்போ கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஓரளவுக்கு ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து இப்போ ஒரு லைன் வந்து நம்ம ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் வந்து போட போகிறோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் அந்த செயின் ஸ்டிச் மேலேயே வந்து போட போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஜரி த்ரெட்டில் தான் போட போகிறேன் ஸோ எப்படி போடுறதுன்னு பாருங்கள் ஸோ அந்த செயின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம்ல அந்த செயின் ஸ்டிச் ஓரமாகவே வச்சு நம்ம வந்து ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் வந்து போட போகிறோம் ஸோ அந்த கிளாத் எக்ஸ்ட்ரா உள்ள கிளாத் தெரியாத அளவுக்கு உள்ளே வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி நல்லா ஒட்டி போடணும் இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஓரளவுக்கு வந்து அந்த கிளாத் எல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சு அடுத்து நம்ம சில்க் த்ரெட் வந்து எடுத்திருக்கோம் இது வந்து கோல்ட் கலர் சில்க் த்ரெட்டு ஸோ இது டபுள் த்ரெட் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து இன்னொரு ஒரு அவுட்லைன் வந்து சில்க் த்ரெட்டில் வந்து செயின் ஸ்டிச் வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஷேப் கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து செயின் ஸ்டிச் வந்து டபுள் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஓரளவுக்கு வந்து அந்த கிளாத் எல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சு அடுத்து நம்ம சில்க் த்ரெட் வந்து எடுத்திருக்கோம் இது ஸோ இப்போ நான் இந்த பேட்சை வந்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு இந்த கிளாத்தோட ஸோ இது வந்து பேக் நெக்கு ஸோ இந்த பேக் நெக்கில் ஃபுல்லாகவுமே வந்து இதே மாதிரி நம்ம பேட்ச் பண்ணி அங்கங்கே ரேண்டமாக வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்போயுமே வந்து இந்த ஃப்ளவர் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து பேட்ச் வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நமக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணாலும் என்ன கலரில் வேணாலும் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இங்கே பீடு யூஸ் பண்ண மாதிரி நீங்கள் ஜத்தோசி ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை த்ரெட்டில் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை நான் இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பண்ணது வந்து நீங்கள் மேங்கோ வந்து பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன் கூட பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஈவன் நீங்கள் ஸ்டிச்சுடு ப்ளவுஸாக இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி ஒரு மேங்கோ இல்லை ஃப்ளவர் டிசைன் மாதிரி பண்ணி அந்த பேட்சை வந்து இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க இது நார்மல் நீடில் வந்து த்ரெட்லேயும் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச்சுடு ப்ளவுஸில் ஸோ ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்